for the hot nitric acid. The solution is then separated into the top of a tower. The droplets fall into a rising current of cold air and form pellets. The ammonia gas, when changed into ammonium salt, provide crop with the nitrogen that they were lacking and that they need. The nitrogen that has been uh, added to the soil is further used for the growth and the development of the plant. All right. So this is about ammonia and the fertilizers. The chemical industry also makes a very large amount of fertilizers that contains a phosphorus. Phosphorus is also a very important mineral, a very important element that is essential for the growth of the plants. And if the soil has, uh, if the soil is deficient in phosphorus, then of course the chemical industries will be formulating different kinds of fertilizers and the farmer will pick the uh, will pick the essential nutrient will pick the essential fertilizer containing phosphorus compounds in it to you know uh, to spread over the field taake plants jo hain wo usko acche tarike se apne roots ke through consume kar le and as phosphorus is the important component to plants ke growth or development ke liye we require phosphorus All right. So phosphorus, which is under it, is fertilizer called super phosphate. And super phosphate is basically manufactured by treating natural phosphate rock with natural phosphate rock with sulfuric acid. So when sulfuric acid is reacted with phosphate rock, ke saath, hai, it's a natural mineral which is occurring all over the mountains iske sath jab uska reaction karwaya jata hai to hamare paas ek fertilizer fertilizer aata hai which is known as super phosphate this super phosphate is a very important fertilizer and it is very important for the plants for their growth and for their development if we want to have lush green fields of crops then we need to have then we uh, need to have the essential nutrients that are required for the proper growth and proper development of the plant so we discussed about two fertilizers one was about ammonia one was about one was having nitrogen in it and the other one was having phosphorus in it okay nitrogen which is present hota hai us fertilizers ko ammonium salts kaha jata hai salts hote hain ammonia ke theek hai jo ke soil ke andar you know soil ko uh, jo farmers hain wo soil ke sath usko spread karte hain theek ho gaya isi tarike se jis fertilizer ke andar phosphorus hota hai usko hum super phosphate kehte hain aur wo banta hai phosphate rock ko jab hum sulfuric acid ke sath treat karte hain theek hai do tarah ke fertilizers ke bare mein humne padha theek hai jo ke plants ki growth ke liye require hote hain all right now we are moving towards jahan pe ek cheez ke uh you know when something is having good points uske thode bahut bad points bhi hote hain all right humne dekha fertilizers ke bahut zyada good points hain fertilizers ki uh, plants ki proper growth ke liye unki proper height ke liye zyada se zyada fields produce karne ke liye zyada se zyada crops produce karne ke liye hamare jo fertilizers hote hain wo bahut zaruri hote hain kabhi kabhi aisa hota hai ki soil ke andar jo essential nutrients hote hain essential minerals hote hain unki kami ho jati hai because of the rep, because of the constant growing of the crops theek hai us tarah se ya phir rain water ki wajah se heavy rain ki wajah se wo jo essential nutrients hote hain they are washed away to fertilizers ko add kiya jata hai jo ke chemical substances hote hain lekin ye chemical substances kabhi kabhi harmful bhi hote hain वो कैसे होते हैं हम अभी देखते हैं फर्टिलाइजर्स कैन मेक क्रॉप्स ग्रो बेटर बिकॉज दे कैन प्रोवाइड द मिनरल सॉल्ट दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो हेल्थीली दे कैन इम्प्रूव द यूज ऑफ क्रॉप्स एज लॉन्ग एज दे आर यूज इन द करेक्ट अमाउंट ऑल राइट सो करेक्ट अमाउंट आर असेंशियली नीडेड फॉर दिस पर्पज to test fertilizers agricultural scientists grow two identical groups of plants and give fertilizers to one group do tarah ke pots le jate hain ek plant ko usi soil ke andar particular soil ke andar dono ko implant kiya jata hai and at the end ek plant ko fertilizer diya jata hai aur ek plant ko fertilizer nahi diya jata aur uski growth aur uski 
यील्ड को ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है इस तरीके से फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी का हमें पता चलता है कि कितनी दोनों को पर्टिकुलरली सेम कंडीशन दी जाती हैं बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक को फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं एक के सॉइल के अंदर थोड़े केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है उसके अंदर फर्टिलाइजर्स थ्रो किए जाते हैं लेकिन दूसरे हमारे प्लांट के अंदर फर्टिलाइजर्स को एड नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है कि विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजर प्लांट की ग्रोथ में कितनी डेवलपमेंट हुई है और प्लांट कितना कितनी ज्यादा उसकी फील्ड हमें मिली है अलवाइट टू मच फर्टिलाइजर कैन मेक प्लांट्स लॉन्ग एंड वीक सो दे केन इजीली कैच डिजीजेस एंड डाई इफ द फर्टिलाइजर बिल्ड्स अप इन द सॉइल इट कैन स्टॉप द प्लांट्स टेकिंग अप वाटर इंस्टेड वाटर पासिस from the plant roots into the soil causing plants to wilt and eventually die heavy rain can also wash fertilizers into the rivers as we have discussed this leads to the rapid growth of water plants and decrease the amount of oxygen in the water theek hai jab zyada se zyada nutrients jab zyada se zyada fertilizers wash ho jate hain soil se and they move towards the rivers to phir hota ye hai ki jo river mein jo plants hote hain unki jo amount hoti hai wo certainly kafi zyada increase kar jati hai all right जब वो अमाउंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो वहां पे जितने भी ऑक्सीजन होती है द टेक अप फॉर देर ग्रोथ ठीक है द प्लांट्स इवेंचुअली जब वेन डाई एंड सो डू द एनिमल्स दैट डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टेरिया यूज द डेन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड एंड अगेन दे कंज्यूम ऑल ऑफ दिस ऑक्सीजन इन द वॉटर डिक्रीजिंग स्टिल फर्दर दिस पोल्यूटेड वॉटर कुड फिनिश अप eventually in our drinking supplies i am repeating this process again heavy rain will wash away the essential nutrients the chemicals that were used for the growth of the plant and the chemicals and the nutrients will move towards the rivers ab rivers mein kya hota hai wo wo fertilizers wo chemical nutrients jo pani ke andar plants present hote hain wo usko consume kar lete hain ठीक है वेन दो प्लांट्स डाई जब उनकी डेथ होती है तो साथ साथ उन एनिमल्स की भी डेथ होती है जो कि उन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे थे आफ्टर देयर डेथ बैक्टीरिया विल कम एंड दे विल यू नो फीड ऑन दो प्लांट्स और जैसे जैसे बैक्टीरिया विल फीड ऑन दो प्लांट्स जो ऑक्सीजन होती है वो भी वो साथ साथ कंज्यूम करते रहते हैं जैसे जैसे कि आप प्लांट की डेथ हो गई है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन वैसे ही बंद हो जाएगी और जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है वो जो बैक्टीरिया उधर अब आ जाते हैं वो उसको इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ डिकेंग प्लांट्स ठीक हो गया और जो ऑक्सीजन होती है प्लांट द वाटर इज बीइंग डिप्राइव ऑफ दैट ऑक्सीजन व्हिच इज नाउ कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया और जो एनिमल्स जो के फॉर्चुनेटली सरवाइव कर गए थे उनके लिए भी ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है ऑल राइट सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गिव मी अ मिनट All right. Uh, four minutes are left, so I'll just you know end my lecture. And if you have any questions, kindly ask me in the chat box. Okay, there are fifteen questions. No, Ariba, I didn't receive your email. uh if you have an important question you can uh, again ask me in the chat box we have 4 minutes left all right still i'm repeating if you guys have any question about uh, these reactions which we have studied we have studied about uh, the making of ammonia we have studied about the two different kinds of fertilizers right so if there are any questions that how they are you know and we are also studied about burning fuel all right so these are the three reactions which we have studied if you have any problem kindly ask me right now in the chat box all right christopher wonderful अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड 
Previously, we have made a few important things. We studied about the properties of solids, liquids, and gases. Then we studied about reversible and reversible irreversible reactions. We studied about reversible 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 re